Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. Entonces, ¿qué pasará en el episodio 226 de la serie Emanet? En el próximo episodio, Sihar se arrepentirá de haber sido hostil a Yaman durante meses y haberle disparado. Se preguntará por qué le dijo esta mentira a Sihar Yaman y que son enemigos. Le preguntará por qué se hizo creer esta mentira durante meses y lo volvió contra sí mismo. Yaman dirá que no tiene más remedio que asumir la culpa. Yaman le dirá a Sihar que Zilla cree que él mismo mató a Kebse. Te dirá que hizo todo esto para proteger a su hermano. Sihar estará muy enojado con Yaman en el próximo episodio. Sihar le dirá a Yaman que creerá todo lo que él le diga. Sin embargo, pensará que Yaman no cree y no confía en él. Pensará que Sihar Yaman siempre le mintió y lo engañó todo el tiempo. Incluso pensará que Yaman no cree en absoluto en su relación. Esto destruirá mucho a Sihar. Yaman dirá que tuvo que asumir la culpa y que Sihar debería entenderlo. Sin embargo, Sihar querrá que Yaman comprenda que no puede hacerlo con Yaman a partir de ahora. En el próximo episodio, veremos a Sihar ir primero a la tumba de su hermana Kebse y hablar de ello. Luego irá a la tumba de Sihar Kval y pedirá una cuenta y dirá que está en el lugar que se merece. En nuestra opinión, debido a que Sihar se enteró de la verdad, su ira hacia Yaman no durará mucho. Incluso cuando pensabas que Yaman era el asesino de su hermana, siempre te venían a la mente buenos recuerdos. Sin embargo, pensó que no podría estar con el asesino de su hermana. Ahora Sihar perdonará a Yaman en su corazón. Las escenas en las que veremos que Yaman y Sihar están felices están cerca. Entonces, ¿qué sucedió en el episodio 225 de la serie Emanet? Yaman observa a Sihar mientras duerme. Luego le acaricia el cabello. Cuando te despiertes con Sihar, te darás cuenta de que soy inocente. Dice que puedo mirarte a los ojos inocentemente de nuevo. Luego se de la habitación. Yaman se encuentra con Zenger en el pasillo y le dice a Zenger que ha encontrado al médico. Mientras Yaman y Zenger hablan, dice que escucha todo lo que están hablando. Yaman le dice a Zenger que no deje que Yusuf y Sihar abandonen la mansión hasta que se rompa el equilibrio de Sihar. Sisik inmediatamente transmite lo que escuchó a Zual. Zual llama al médico de inmediato. Pero el médico no contesta su teléfono. Zual envía un mensaje al médico diciéndole que se enteró del paradero de Yaman y que debería deshacerse de su teléfono y huir. Mientras tanto, Yaman y Nedim van al lugar de donde vino la señal. Yaman ve que no hay nadie pero hay una tarjeta SIM en el suelo. Se da cuenta de que el médico se ha escapado. Nedim pregunta cómo aprendió el médico cómo correrse. Yaman se enoja mucho y les dice a sus hombres que no lo confronten hasta que encuentren al médico. Mientras tanto, Duigu se quedó dormido mientras esperaba a Ali en el hospital. Ali se despierta y mira a Duigu. Piensa en los momentos en que Duigu le dijo que estaba buscando a su hermano. Mientras tanto, suena el teléfono de Duigu y Duigu se despierta. Se levanta y coge el teléfono. La persona que llama es su madre. Dice que se está preparando para el cumpleaños de Yasmin y que no debería llegar tarde. Ali le dice a Duigu que vaya a cuidar a su madre. Pero la emoción no desaparece. Salga a tomar aire. Ella llora frente a la puerta de Ali. Y promete encontrar a su hermano. Sihar se despierta y comienza a gritarle a Yaman pero luego se da cuenta de que Yaman no está en la habitación. Mientras Adalet y Zenger hablan, Sihar se entera de que Yaman no está en casa. Y antes de que Yaman regrese a casa, planea llevarse a Yusuf y marcharse. 
Sihar decide huir sin llevarse nada para evitar ser atrapado. Sihar busca a Yusuf en la mansión. Ve a Neslian y Yusuf haciendo dibujos en la sala de estar. Sihar quiere llevar a Yusuf al parque. Sihar toma la mano de Yusuf y justo cuando está a punto de dejar la puerta, Zenger lo llama. Dice que Yusuf no puede salir antes de que venga el propio Yaman. Cuando Neslian lleva a Yusuf a la cocina, Sihar grita de rabia. Mientras tanto, Yaman llama al médico. Pregunta a sus compañeros de trabajo dónde está. Nedim le dice a Yaman que el médico encontró la casa de su hermana. Yaman está en camino hacia allí. Sihar dice en el balcón que ya no puede quedarse en esta mansión, ni siquiera para Yusuf. Y decide dejar a Yusuf e irse. Luego va a su habitación. Cuando Duigu llega a la habitación, encuentra a Ali lista para salir del hospital. Duigu quiere que Ali duerma. Sin embargo, Ali quiere ir tras Kyo sin perder el tiempo. Mientras Sihar está sentado con Yusuf, Yusuf duerme en el regazo de Sihar. Le pide perdón a Yusuf por aquellos que se convertirán en Sihar. Luego va a su habitación y comienza a guardar sus cosas en la maleta. La doctora Isun decide dejar el lado de su hermana y abraza a su hermana. Ve a Yaman mientras mira por la ventana. Sihar ha preparado su maleta. Nedim se apoya en la puerta de Aisun y le pregunta si está en casa. Luego entran a la casa y registran la casa. Sin embargo, no pueden encontrarlo. Yaman les pide que registren todo el vecindario. Mientras tanto, mira hacia donde la hermana de Aisun está mirando por la ventana. Ve al médico en el coche y empieza a correr hacia él. Le pide al médico que abra la puerta, pero el médico se escapa. Yaman comienza a seguirlo con su auto. Mientras Yastis limpiaba la casa, Sihar bajó las escaleras con su maleta. Yastis le pregunta a Sihar si realmente irá. Sihar dice que está atrapada en esta casa y que ya no puede quedarse en esta casa. Dice que vendrá a visitar a Yusuf. Abraza a Dalet y Neslian. Zenger le dice que espere a que Yaman vaya a Sihar. Sihar, por otro lado, dice que no puede esperar más, que Yusuf está confiado a Dalet y Neslian, y ella se ir por la puerta. Zenger llama a Yaman. Sihar procede con su maleta en el jardín de la mansión y se de la mansión. Mientras tanto, Yaman sigue al médico. Luego interrumpe el auto del médico. El médico intenta escapar saliendo del coche, pero Yaman lo atrapa. Yaman dice que es hora de decirle al médico la verdad. Cuando Sihar se de la mansión, el gobernador abre y Yusuf se de la maleta. Sihar tomó su maleta y fue hacia Yusuf y le dijo a Yusuf que tenían que salir juntos de la mansión, que en realidad era un juego, que Yusuf debía entrar en la maleta. Sihar le dice a Yusuf que no haga ningún ruido y lo mete en la maleta. Sihar le dice a Yusuf que tienen que ir a alguna parte. Sihar dice que Yaman vendrá al lugar al que irán. Zenger le dice a Neslian que mire a Yusuf. Y juntos van a mirar a Yusuf. Cuando Neslian abre la cama, ve que Yusuf no está allí. Zenger se da cuenta de inmediato de que Sihar se está llevando a Yusuf. El médico le dice a Yaman que Iqbal ha hecho todo con amenazas. Mientras tanto, suena el teléfono de Nedim. Yaman le pide que vuelva a contar todo lo que le contó. Nedim le dice a Yaman que Sihar se llevó a Yusuf y huyó. Yaman dice que irá al aeropuerto de inmediato. Mientras Ali y Duigu miran las grabaciones, Ali ve a alguien cojeando y ve que Kios está en ese vecindario. Ali y Duigu salen de la comisaría. Sihar, por otro lado, organiza un barco desde el teléfono. Sihar piensa en sus recuerdos con Yaman. Luego le dice a Yusuf que tienen que irse. 
Sihar toma un taxi desde la carretera y Yusuf y Yusuf toman un taxi. Cuando Ali y Duigu entran al vecindario, ven un rastro de sangre y siguen el rastro de sangre. Y encuentran a Gam. Les ponen las esposas y los llevan a la comisaría. Nedim, por otro lado, dice que Sihar compró un boleto de barco de conexión a Bosnia para dos personas. Duigu y Ali interrogan a Kios. Al interrogar, el hombre está borracho. Duigu se enoja y golpea al hombre. Ali evita a Duigu. Ella dice que el hombre no saldrá de la habitación sin hablar. La emoción se de la habitación y la goma de mascar se filtra. Yaman avanza rápidamente hacia el puerto. Por otro lado, llama a Sihar. Sin embargo, Sihar no contesta el teléfono. Yaman le pregunta al hombre del camino dónde está el barco. Cuando Yusuf pregunta a dónde van, Sihar dice que se lo dirá más tarde. Ali le pregunta a Kios de quién le compró el brazalete. Dice que recuerda que la dueña de la pulsera de chicle era una niña muy hermosa. Ella dice que todos la llaman Vid. Dice que Gambid nunca le ha dado un pase. Dice que ya no puede encontrar a esa chica. Cuando él dice que ya no puede usar el brazalete, Ali golpea a Kios. Gam dice que la niña está muerta. La emoción se destruye. Cuando Yaman llega al puerto, escucha el sonido de un barco. Yusuf dice que no quiere ir al barco sin su tío. Sihar dice que vendrá más tarde. Nedim envió un vídeo a Sihar. Le dice a Sihar que no se vaya sin ver el vídeo. Sihar abre el vídeo. El médico explicó todo en el vídeo. Dijo que el asesino de Kebse era Iqbal. Cuando Sihar mira el vídeo, comienza a llorar. Yaman corre para alcanzar a Sihar y Yusuf. Está feliz de ver a Yusuf Yaman. Y corre hacia Yaman y lo abraza. Sihar y Yaman también se miran. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.